Department of Mathematics MB Government PG College Haldwani welcomes you in online classes. Today's topic is Dictionary and Priority Queue. Dictionary and Priority Queue are uh, basically a data structure which we uh, used uh, by storing the information, storing the data like uh, uh, in array or linked list or uh, we are using in various ways like in binary heaps and uh, similarly dictionary and priority queue uh, here in dictionary is uh, meaning of uh, a general purpose data structure for storing a group of object and uh, similar type of uh, dictionary which we use uh, uh, at home also just make a see world cover up to meaning they can out that on dictionary open got the hand or dictionary may uh, search got the hand uh, with key similarly here in data structure we have a dictionary just may uh, each dictionary has a set of keys and each key has a single associated value means uh, to use my keys open dictionary man that must be a unique और अगर आप कोई डुप्लीकेट की बनाना चाहेंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगी तो एरे एंड डिक्शनरी आर बोथ कलेक्ट द डेटा स्टोर द डेटा बट डिफर इन हाउ दे आर एक्सेस मींस केवल उनका डिफरेंस कहां पे है कि वो कैसे एक्सेस करते हैं लाइक आइटम इन एन एरे कैन बी पोजीशनड बाय इंडेक्स वैल्यू और ऑफन नंबर से हम ऊपर इंडेक्स वैल्यू होती है एरे में उससे हम इसको सर्च करते हैं या फाइंड आउट करते हैं कोई भी चीज और वो ऑर्डर्ड होती है बट आइटम इन अ डिक्शनरी आर एक्सेस बाय अ की बट डिक्शनरी के जो आइटम्स होते हैं उसको हम की से डिनोट uh, करते हैं या की से हम उसको एक्सेस करते हैं एंड आर अनऑर्डर्ड होता है बेसिकली जो की हम डिक्शनरी में यूज करते हैं दैट इज द नंबर्स और अ स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर साइमल्टेनियसली टुगेदर वी कॉल दैट स्ट्रिंग तो बेसिक uh, ऑपरेशन जो डिक्शनरीज में हम यूज करते हैं न्यू ऑप्शन न्यू इंसर्ट फाइंड एंड डिलीट ये चार चीजें हम यूज कर सकते हैं डिक्शनरी में डिक्शनरी सपोर्ट आ सेवरल ऑपरेशन लाइक कोई रिट्राइव करनी है वैल्यू और टू फाइंड अ वैल्यू वी आर यूजिंग दिस डिक्शनरी और इंसर्ट और अपडेट अ वैल्यू इफ इट की जो है वो डज नॉट मैच द डिक्शनरी द की वैल्यू पेयर इज इंसर्टेड अ न्यू की इंसर्ट uh, हो जाती है और जो पुरानी पहले से ऑलरेडी होगी उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा एंड इफ यू वांट टू रिमूव एनी की तो वी कैन इजीली रिमूव तो फॉर एग्जांपल इन अ डिक्शनरी लाइक अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड इन अ क्लास दैट इज मींस की होते हैं उसमें एलिमेंट होते हैं जैसे हमने क्लास में स्टूडेंट्स को रोल नंबर अलॉट कर दिए तो एक रोल नंबर पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू है वो रोल नंबर आपकी पूरी डिटेल उस स्टूडेंट की बता देगा लाइक like हमने कहा रोल नंबर 20 तो 20 जिसका नाम था उसका नेम एक्स वाई जेड उसका एड्रेस उसकी ऑल डिटेल्स उसका स्कोर कार्ड पूरे उसमें डिटेल्स आ जाएगी तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डिक्शनरी सेम वी हैव अ प्रायोरिटी क्यू प्रायोरिटी क्यू इज आल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर एंड दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ क्यू व्हिच हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मींस क्यू और प्रायोरिटी क्यू में क्या डिफरेंस होती है क्यू जो हम नॉर्मली हम देखते हैं जैसे हम बैंक के बैंक में लाइन लगाते हैं क्यू लगाते हैं रेलवे काउंटर पे हम क्यू लगाते हैं तो क्यू में बेसिकली हमारे हमारे पास क्या होता है कि उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट आउट होता है क्यू बेस्ड ऑन या स्टैक बेस्ड ऑन एफसीएफएस फर्स्ट कम फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो की हम बात करते हैं और uh, क्योंकि बैंक काउंटर में आप जाएंगे तो जो पहले लाइन में खड़ा होगा उसको पहले क्रेडिट या डेबिट करने का मौका मिलेगा सिमिलरली ये प्रायोरिटीज क्यों ये जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं इसको इनकी ये एप्लीकेशंस होती है लाइक इन रिजर्वेशन सिस्टम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम या एयरप्लेन एयर एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम इसके अलावा बैंक काउंटर वगैरह में सब में हम लोग ये uh, इनके डेटा uh, स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं एंड द बेन बेनिफिट ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर्स इज कि ये डायनामिक होता है डायनामिक इन द सेंस अगर एक ने रिजर्वेशन करा लिया तो उसी समय वो सीट्स जो अलॉट हो गई है एक पैसेंजर को तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है और जो नेक्स्ट पैसेंजर आएगा उसको वो सीट नहीं दिखाएगा तो दिस इज अ डायनामिक एलोकेशन तो ये जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं इसमें जो प्रायोरिटी क्यू है दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ क्यू 
ये किस टाइप से इसका एक्सटेंशन है बिकॉज इन ए क्यू वी हैव फर्स्ट कम फर्स्ट सर बट हेयर इन प्रायरिटी क्यू एवरी आइटम हैज ए प्रायरिटी एसोसिएटेड विद इट उसके साथ प्रायरिटी एसोसिएट होती है एलिमेंट विद हायर प्रायरिटी इज रिमूव फर्स्ट एंड बिफोर एन एलिमेंट विद लो प्रायरिटी मीन्स हायर प्रायरिटी को पहले आपने प्रिफर करना है और अगर दो एलिमेंट्स की सेम प्रायरिटी है देन वी वी आर गोइंग विद क्यू सेम एफ सी एफ एस या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इन क्यू एंड स्टैक द प्रोसेस एग्जिस्ट इन एफ सी एफ एस एंड इन डिक्शनरी अभी हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में पढ़ा कि डिक्शनरी में वी हैव द की मैच बट इन प्रायोरिटी क्यू एलिमेंट विद हाइएस्ट प्रायोरिटी विल एक्सेस टू रिट्राइव फर्स्ट जिसकी हाइएस्ट प्रायोरिटी होती है वो एक्सेस होगा एंड प्रायोरिटी क्यू सपोर्ट सेवरल ऑपरेशन लाइक इंसर्ट आइटम हम कोई भी आइटम इंसर्ट कर सकते हैं प्रायोरिटी क्यू में मैक्स एलिमेंट हम मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं अरेंज इन मतलब मैक्सिमम एलिमेंट ऐसे होता है कि जैसे बाइंड्री ट्री हमने पढ़ा था पुराने वीडियोस में कि बाइंड्री ट्री हम जब अरेंज करते हैं तो उसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो आपको उसमें डायरेक्टली यू कैन फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट बाइंड्री ट्री या हीप जो होता है वो प्रायोरिटी क्यू में हम अरेंज करते हैं उसे रिमूव मैक्सिमम एलिमेंट हायर प्रायोरिटी इज रिमूव हो जाता है इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है लाइक सी पी यू शेड्यूलिंग सी पी यू जो प्रोसेस करता है वर्क किस प्रोसेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है वो सी पी यू डिसाइड करता है उसको प्रायोरिटी बेस पे ही वो आगे वर्क uh, करता है ग्राफ एल्गोरिथम जो हमने डिस्कास्ट शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने का पढ़ा एंड फ्रेम मिनिमम स्पेनिंग ट्री वगैरह हमने जो पढ़ा उसमें भी वी आर यूजिंग द प्रायोरिटी की जो डेटा इंटरमीडिएट डेटा है वो प्रायोरिटी क्यू में स्टोर होता है एंड ऑल क्यूज एप्लीकेशन वेयर प्रायोरिटी इज इन्वॉल्व तो उसको हम प्रायोरिटी क्यू से पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल लाइक पेशेंट इन एमरजेंसी इन हॉस्पिटल हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि जो पेशेंट अगर ओ चल रही होती है कोई एमरजेंसी केस आ जाती है तो डॉक्टर पहले एमरजेंसी केस को देखता है तो बिकॉज ऑफ इट्स हायर प्रायोरिटी उसकी हायर प्रायोरिटी है तो इस वजह से उसको वो कंसिडर पहले करता है तो दिस इज सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू इन लिंक लिस्ट जैसे लिंक लिस्ट में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लिंक लिस्ट है आपस में कनेक्शन जैसे ट्रेन के uh, जो बोगीज होते हैं डब्बे होते हैं आपस में कनेक्ट होता है uh, इसी टाइप से लिंक लिस्ट हमारा एक चेन टाइप की डेटा uh, एलोकेशन जैसे मेमोरी एलोकेशन हम बात करते हैं डेटा एलोकेशन का फॉर्मेट होता है इसमें यहाँ पे हमने देखा कि लोकेशन आपको दी है लिंक लिस्ट में इन्फॉर्मेशन दी है सपोज कोई नंबर स्टोर है काफ़ी सारे ये नंबर स्टोर्स हैं और इसके आगे हमने प्रायोरिटी लिख दी है कि कौन सा प्रायोरिटी में होना है तो लिंक लिस्ट में हमारे पास जो लिंक लिस्ट होती है उसमें हम स्टार्ट करते हैं उसमें तीन ऑप्शन होते हैं पहला वाला ब्लॉक जो होता है वो डेटा का ब्लॉक होता है जो भी हम डेटा लिखेंगे वो पहले लिंक लिस्ट के फर्स्ट ब्लॉक में लिखते हैं बीच वाले ब्लॉक में हम प्रायोरिटी लिखते हैं किसकी क्या प्रायोरिटी है और अगले वाले ब्लॉक में नेक्स्ट लोकेशन हम फाइंड आउट करते हैं जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं बीच में तो पैसेंजर बैठे रहते हैं उसके फ्रंट में फ्रंट में आगे वाले डब्बे के लिए कनेक्शन होता है और पीछे वाले नेक्स्ट लोकेशन के लिए पीछे कनेक्शन होता है तो दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट तो यहाँ पे हम इसमें आप देखते हैं कि इसको हम कैसे अरेंज करेंगे प्रायोरिटी क्यू कैसे बनेगी इसमें हमने स्टार्ट किया नाउ सबसे ज्यादा इसमें प्रायोरिटी किसकी है वन नंबर पे हमारा है लोकेशन फोर पे थ्री 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 तो सबसे पहले वाले ब्लॉक में हमने डेटा स्टोर कर दिया और वी स्टोर द डेटा थ्री 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 हमने पहले डेटा स्टोर किया देन उसके बाद इसकी प्रायोरिटी कितनी है फर्स्ट डेटा थ्री 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 की प्रायोरिटी वन थी तो हमने यहाँ वन लिख दिया अब इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन तो नेक्स्ट लोकेशन क्या है इसकी मतलब थ्री 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 इसकी वन ये हो गया नेक्स्ट लोकेशन प्रायोरिटी मीन्स टू किसकी है वन लोकेशन की है तो हमने वन लिख दिया मीन्स अब हमें कहाँ जाना है सीधे वन में जाना है तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास कौन सी हो गई टू 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 हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो गई उसकी प्रायोरिटी कितनी दी है टू दी हुई है फिर इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन मतलब टू के बाद फिर नेक्स्ट लोकेशन कौन सा है हमारा अगेन टू प्रायोरिटी दो प्रायोरिटी थी सेम प्रायोरिटी थी तो सेम प्रायोरिटी में हम जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अपनाएंगे जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ भी प्रायोरिटी टू है और इसमें यहाँ भी प्रायोरिटी इसकी टू थी लेकिन हमने शुरू में जो था वो प्रायोरिटी हमने ये वाली ली तो अब हम इसको टू 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 हमने यहाँ पे ब्लॉक में रख लिया प्रायोरिटी उसकी टू हो गई नेक्स्ट लोकेशन क्या हो गई जो नेक्स्ट प्रायोरिटी टू है उसकी लोकेशन कितनी है फाइव तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया वी राइट हेयर फाइव 
तो मीन्स अब नेक्स्ट में क्या होगा कर्सर सीधे फाइव में आ जाएगा फाइव में डेटा कितना है वन 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 एंड देन उसकी प्रायोरिटी कितनी है तो वी राइट हेयर टू एंड देन इसके बाद टू के बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी वाली लोकेशन कौन सी हो गई अब फोर फिर सेम हो गया कोई भी आप ले लीजिए टू भी ले सकते हैं थ्री भी तो नेक्स्ट लोकेशन क्या लिख दिया हमने टू लिख दिया तो ये टू आ गया तो इसका मतलब अगली लिंक लिस्ट जब बनेगी अगले ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे सबसे पहले वी राइट फोर 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 ठीक है डेटा आ गया एंड देन वी राइट द प्रायोरिटी उसकी प्रायोरिटी अगेन कितनी है फोर है एंड देन इसके बाद नेक्स्ट का लोकेशन तो नेक्स्ट इससे बड़ा नंबर कौन सा है फाइव वाला तो नेक्स्ट लोकेशन क्या आ जाएगी उसकी सेवन तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा फोर 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 एंड देन प्रायोरिटी फोर और नेक्स्ट में सेवन तो इस टाइप से ये लिंक लिस्ट हम बनाते हैं एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रायोरिटी क्यू जिसको हमने अरेन्ज किया तो ये इस वीडियो में आपने डिक्शनरी और प्रायोरिटी क्यू के बारे में जाना जिसमें दोनों डेटा स्ट्रक्चर्स कब कब हमें यूज करने हैं कैसे यूज करने हैं बोथ इज यूज इन अ मेमोरी एलोकेशन वे और आगे आगे एल्गोरिथम में इसका यूज करेंगे हम एंड आपको वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू